Send me pieces up back together now What's your vision? Assalamu alaikum, this is Shahzad Ashraf, Bandesha. This is Yusuf Mateen. All right, today we have O Levels of British Science May-June 2019 ka Zone 2 and Zone 4 for pre-release material to discuss. Okay, uh, Yusuf Mateen, what is the pre-release material of PRM? The pre-release material basically is that before the paper, in the paper 2 mein section A, we have a mm-hmm. problem and we have to solve that problem. ये पेपर से पहले दे दी जाती है स्टूडेंट्स को क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग के कांसेप्ट होते हैं और एक कंप्लीट सूडो कोड या आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो यूज हो रहे होते हैं इवन जो हमने इवन लास्ट ईयर भी देखा था और इस दफा इन्होंने यूनिकनेस चेक भी इंक्लूड किया है तो दिस इज आल्सो अ ट्रिकी पार्ट अच्छा खैर अभी बहुत सारी चीजें हमारे दोस्तों को समझ में नहीं आ रही होंगी अच्छा अब हम जल्दी से प्री रिलीज मटेरियल को डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इस दफा का सिनेरियो क्या है इस दफा उन्होंने में जो सिनेरियो दिया है दैट इज अबाउट एन ऑक्शन कंपनी ऑक्शन कंपनी के पास डिफरेंट रूम्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट रूम्स के अंदर जो सेलर्स हैं जो बेचने वाले अपने आइटम्स को रख सकते हैं तो यहां पे प्रोग्राम की क्या जरूरत है वो क्या चाह रहे हैं क्या बनवाना चाह रहे हैं हम लोगों से वो बेसिकली एक सिनेरियो हमें देते हैं एक रियल लाइफ सिनेरियो ताकि जो प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स ने पढ़ी होती है उसको हम रियल लाइफ के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं तो ये बेसिकली कांसेप्ट ये है इसमें अच्छा इसमें यहां पे मुझे लग रहा है कि ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो बेसिकली एक ऑक्शन कंपनी इंटरैक्टिव बोर्ड बनवाना चाह रहे हैं मतलब जस्ट लाइक अगर आप मैकडॉनल्ड में आजकल जाएं तो आपको वो जिसके ऊपर आप टच करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं दिस इज द इंटरैक्टिव बोर्ड ठीक है डिफरेंट शोरूम्स में भी ये फैसिलिटी आजकल दी जा रही है आप जाएं तो कार्स का कलर कौन सा पिक कर सकते हैं तो आप टच करते जाएं स्क्रीन के ऊपर तो आपको वो आप फिजिकली देख सकते हो अच्छा तो सेलर्स जो है वो डिफरेंट रूम्स के अंदर अपने आइटम्स को जिनको वो बेचना चाहते हैं रख देंगे और इंटरैक्टिव बोर्ड के ऊपर जो बायर्स खरीदने के लिए जो बिड बोली लगाने के लिए आ रहे हैं उनके लिए उस इंटरैक्टिव बोर्ड के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन होगी उनके पास इंफॉर्मेशन बेसिकली ये होगी कि जो भी आइटम हम खरीदेंगे उसका एक आइटम नंबर होगा उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन होगी और उसकी एक रिजर्व प्राइस होगी जो पहले से फिक्स की हुई होगी अच्छा मेरे ख्याल में जो रिजर्व प्राइस है वो बेचने वाला जो सेलर है वो मतलब कॉन्फिडेंशियल होगी जो इंटरैक्टिव बोर्ड के ऊपर जो बायर को खरीदने वाले को इंफॉर्मेशन नजर आ रही होगी वो डिस्क्रिप्शन होगी आइटम का नंबर होगा और उसके अलावा जो करंट बिड चल रही होगी कि इस वक्त इसके ऊपर कितनी बिड हो चुकी है, है। वो हो रही है एग्जैक्टली exactly. यही इंफॉर्मेशन शो अच्छा अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं मेरे ख्याल में एक चीज और भी आ, समझ में आ रही है कि जो प्री रिलीज मटेरियल होता है ये ओपन एंडेड होता है एग्जैक्टली exactly. इसमें इसमें so, कोई जो है वो फिक्स नहीं है कि अगर मैंने कोई चीज अगर किसी तरह से समझी है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो शायद सर शिजादा भी इसी कोई सी तरीके से करें बट इसमें होता है ये कि इसमें कि आपका और मेरा सलूशन डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट हो सकता है बिल्कुल <laughs> तो हम शायद इस पे भी जाना वो डिस्कशन करते रहेंगे लेकिन जो मेन टास्क है वो इशू होना चाहिए जस्ट लाइक के अगर आप फोटो एडिटर्स के सॉफ्टवेयर्स देखते हैं तो वो बहुत डिफरेंट तरह के अवेलेबल होते हैं इवन कंप्यूटर्स के ऊपर भी स्मार्टफोन्स के ऊपर लेकिन सब बेसिक काम करके दे रहे होता है तो डिफरेंट फीचर्स होते हैं तो एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट लोगों की सॉल्व करने की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है सारे अप्रोचेस सही होती हैं और ये इवन सीआई के साथ भी कम्युनिकेट करके हमने थ्रू ईमेल उनके साथ ये चीज कंफर्म कर लिए कि एंड दे हैव रिप्लाइड बेसिकली दिस इज देयर वर्ड कि जो पीआरएम है ये ओपन एंडेड होता है तो इसके सॉल्यूशंस जो है डिफरेंट तरह के वो एक्सेप्ट हो सकते हैं अचीव होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क अचीव होना जरूरी है अच्छा जल्दी से आगे चलते हैं फर्दर उन्होंने ये कहा है कि ऑक्शन के दौरान जो है वो बायर्स आइटम को देख सकते हैं और उनकी जो हम बात कर रहे थे कि जो करंट बिड है आइटम नंबर इन शेफ एवरीथिंग और एक चीज जो मेक श्योर की गई है वो ये कि जो हर बायर होगा उसको भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा दिया जाएगा ताकि फिर वो हम पहचान सकें जब प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जब बिडिंग कंप्लीट हो हमें पता चल सके कि किस बायर ने क्या चीज जो है किसकी डेफिनेटली उस यूनिक नंबर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे इस बायर ने इस आइटम को वो परचेस करने के लिए जा रहा था उसकी ये करंट बिड है हम यही काम कर रहे हैं अच्छा लास्ट में ये होगा कि जब ऑक्शन कंप्लीट हो जाएगा 
तो जो भी आइटम सेल होने के लिए जा रहा है या जितने भी आइटम सेल होने के लिए जा रहा है उन आइटम्स के ऊपर टेन परसेंट जो है वो टेन परसेंट फी चार्ज होगी फी चार्ज करेंगे जो कि जो, जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा उसके उसके उसको दी जाएगी मतलब जो एक्चुअल प्राइस होगी उस प्राइस का टेन परसेंट चार्ज करेंगे और फिर वो उस कंपनी को दी जाएगी ऑप्शन कंपनी को जो जिसने अलाउ किया है ये ऑप्शन सेट जाहिर सी बात है ऑप्शन कंपनी ने जो है वो अपना घर भी तो चलाना एग्जैक्टली exactly. ऐसे तो नहीं हो सकता मोटिवेशन फैक्टर डेफिनेटली डेफिनेटली अच्छा राइट एंड टेस्ट ऑफ प्रोग्राम और प्रोग्राम्स फॉर द ऑप्शन कंपनी हम थोड़ा सा यहाँ से रीड आउट करें डेफिनेटली आपके यहाँ नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा अच्छा ये चीज़ हमेशा मैंशन करते हैं ये ये जो थ्री बुलेट्स हैं वट आर दीज ये हमेशा ये बेसिकली इसलिए बताया जाता है ताकि जो आपका सोल्यूशन हो ना उसमें बेसिकली जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो जरूरी हैं जैसे कि वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो क्योंकि ये प्रोग्राम किसी और ने पढ़ना होता है तो हमें प्रोग्राम को ऐसा बनाना होता है कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो किसी और के लिए तो वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए एरिए के नेम जो है वो नहीं वेरिएबल के नेम्स मीनिंगफुल होने चाहिए और इनपुट जो है वो प्रॉम्प के साथ होने चाहिए मतलब जो डेटा डेफिनेटली ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग प्रोस्पेक्टिव है वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो इंटरेक्टिव बोर्ड के थ्रू जो भी आपके यूजर्स इंटरेक्ट करेंगे उनके लिए प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली हो हाँ ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो क्योंकि जो रीड करेगा फिर उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम होगी प्लस जो प्रोग्राम चल रहा होगा वो भी अंडरस्टैंडली मतलब हम तो प्रोग्रामर्स होंगे मतलब आप लोग भी जब इस प्रोग्राम को बनाओगे आपको तो पता है कि प्रोग्राम किस तरह से रन कर रहा है लेकिन थिंक ऑफ इट के एक ले मैन एक यूजर है उसको तो नहीं पता कि प्रोग्राम के प्लस हमें ये सोचना चाहिए जब हम प्रोग्राम बनाते हैं ना कि उस टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि जब प्रोग्राम चलेगा तो जो यूज करेगा वो बेसिकली वो प्रोग्रामर नहीं है Absolutely. तो वो तो एक लेम है उसको ये अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से मुझे इनपुट करना है कब हमें आउटपुट मिलेगा सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रोग्राम हो वो अगर कोई एरर आप कोई गलत इनपुट कर देते hmm. तो वो फिर जो है वो एरर मैसेज शो करे अगर नहीं होता तो फिर ये ना हमारे इसमें अगर आपके पी आर एम के अंदर प्रॉम्प्ट सुटेबल प्रॉम्प्ट इंक्लूडेड नहीं है मीनिंगफुल नेम्स नहीं है वेरिएबल्स के तो आपके थ्री टू फोर मार्क्स कट हो सके कट हो सकते हैं बिल्कुल अब नीचे जाके हम देख रहे हैं कि उसने जो अभी सारा स्नैरियो डिस्क्राइब किया उसको उसने कैटेगराइज कर दिया टास्क वन टास्क टू एंड टास्क थ्री में टास्क वन को वो नाम दे रहा है ऑक्शन सेटअप सर ऑप्शन सेटअप में बेसिकली होगा ये कि जब कभी भी कोई भी आइटम हमारे सामने होती है तो जो बायर हमारे पास आएगा तो बायर को जो है वो तीन चीज़ें तीन चीज़ें शो हो रही होंगी उसमें बेसिकली हमारे पास आइटम का नंबर होगा ओके okay. उसकी डिस्क्रिप्शन होगी और उसकी रिजर्व प्राइस होगी ठीक है और वो जब अच्छा इसके लिए एक और चीज़ भी है कि जब बिडिंग स्टार्ट होगी वो हम स्टार्ट करेंगे जीरो से ओके okay. स्टार्ट सेट कर देंगे कि से हमारी बिडिंग ना दिस इज द प्रोग्रामिंग प्रोस्पेक्टिव जो उससे पहले हमने डिस्कस किया कंपेरेटिवली वो लेम डिस्कशन थी अब थोड़ा सा हम इन डेप्थ आगे बात करेंगे कि प्रोग्राम को हम डिज़ाइन किस तरह से करने के लिए जा रहे हैं तो ठीक है दिस इज टास्क वन ऑप्शन सेटअप तो और इसमें एक और चीज़ भी है देर मस्ट बी एटलीस्ट टेन आइटम्स इन द ऑप्शन जो ऑप्शन oh. हम स्टार्ट करेंगे मतलब जैसे कोई कंपनी है ना तो ऐसा नहीं है कि दो आइटम्स आ गई या तीन आइटम्स आ गई तो हम ऑप्शन स्टार्ट कर दें बिल्डिंग स्टार्ट हो गई और गोली लगना शुरू हो गई ऐसा नहीं है एटलीस्ट टेन होंगी टेन डिफरेंट आइटम्स जब तक आ नहीं जाएंगे उस ऑप्शन कंपनी के डिफरेंट रूम्स के अंदर तो तब तक हम ऑप्शन को स्टार्ट नहीं करेंगे नहीं करें एग्जैक्टली ठीक है टास्क टू बायर्स बेड अच्छा बायर्स बेड यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अब हम इस प्रोस्पेक्टिव से चलेंगे कि जो इंट्रैक्टिव बोर्ड लगा हुआ है ठीक है डिफरेंट आइटम्स रख दिए गए हैं उनके ऊपर उनके नंबर्स मेंशन हो गए उनकी डिस्क्रिप्शन मेंशन है और उन आइटम्स के पीछे उनके रिजर्व प्राइस भी जो है वो सिस्टम के अंदर कंप्यूटर के अंदर फीड हो चुका है तो अब बायर को हमने क्या फैसिलिटाइज करना है उस इंट्रैक्टिव बोर्ड के थ्रू क्या शो करना द बायर शुड भी एबल टू फाइंड एन आइटम इन व्यू द आइटम नंबर उस इंट्रैक्टिव बोर्ड के ऊपर उस बायर को सारे आइटम्स नज़र आने चाहिए कि इस वक्त किन किन की बिडिंग चल रही है और उनकी करंट बिड क्या चल रही है ताकि वो उसी इंट्रैक्टिव बोर्ड के थ्रू जो उसको आइटम पसंद आ रहा है उसके डिस्क्रिप्शन बढ़ के और जो उसकी करंट बिडिंग चल रही है उससे ज़्यादा वाली प्राइस को वो बिड कर सके आम, कुछ ऐड करेंगे सर ये सब जी इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट इन्होंने रखा है कि ऐसा ना होना कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को हम अगर बेड करने जा रहे हैं तो उससे अगर लोएस्ट भी है तो वो भी रिकॉर्ड हो रही है तो हम ऐसा नहीं रखेंगे हम हमेशा हाईएस्ट को ही जो है वो सेव करते हैं जाहिर सी बात है जैसे आपने देखा होगा समटाइम के कहीं बेडिंग हो रही होती है तो डिफरेंट वो शायद उन्होंने उनके पास जो ट्रेडिशनल बेडिंग है 
वो उसमें ये होता था कि दे हैव डिफरेंट कार्ड बोर्ड्स उनके ऊपर उनके बायर नंबर्स लिखे हुए होते थे कि वो यूँ खड़ा करके कह देते थे और के और प्राइस ऐड होती चली जाती थी कि वन मिलियन वन मिलियन वन मिलियन पॉइंट टू वन वन मिलियन पॉइंट टू वन मिलियन पॉइंट थ्री डेफिनेटली जो नेक्स्ट बिड होगी वो उससे आगे की ही लगेगी लेकिन इस दफ़ा इमेजन के वो सब कुछ शोर शराबा नहीं हो रहा ऑप्शन रूम के अंदर हर कोई अपने इंट्रैक्टिव बोर्ड के थ्रू खामोशी से जो है वो इंट्रैक्ट करके बिडिंग कर रहा प्राइस लगा रहा तो अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है सर से ज़्यादा कि इसके अंदर हम जो है वो नंबर ऑफ बिड्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं Oh. इसमें ये होगा कि जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई जो है वो मोबाइल फ़ोन है और अगर हम उसकी बिटिंग कर रहे हैं तो उसमें ये होगा कि अगर उसकी चार बिट्स लग चुकी हैं पांच बिट्स लग चुकी हैं मतलब जैसे जैसे उसकी बिटिंग होती रहेगी कितनी बिट्स लग चुकी कितनी बिट्स लग चुकी हैं दिस इज ऑल्सो इन टास्क टू यस दिस इज ऑल्सो इन टास्क टू हमें क्या करना होगा उसको इंक्रीज करना होगा बाय वन से पायर जो है वो टास्क टू के अंदर देख आइटम की करंट uh, बिड को उसके डिस्क्रिप्शन को बिड कर सकता है और हमारा जो प्रोग्राम है पीछे नंबर ऑफ बिड्स को भी रिकॉर्ड करता रहेगा दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ टास्क टू अच्छा आई गेस वी शुड मूव टू टास्क थ्री नो जैसे एक वन पॉइंट एक रहेगी गुड गुड डिस्कस कर लेना चाहिए sure, sure, sure. इसमें ही कह रहा है कि बायर जो है ना मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि जो है वो कोई एक पर्सन किसी एक चीज़ को जो है वो लगा रहा है ओह मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है मैं oh. आया हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि जो है ना मैं दो चीज़ों के ऊपर बेडिंग कर रहा हूँ बायर को कोई और चीज़ भी पसंद आ रहा है एग्जैक्टली मतलब बायर अमीर है माशा पैसे वाला है तो ऐसा नहीं होगा कि वो एक चीज़ पर आगे स्टे करेगा हो सकता है कोई रिच फैमिली से आ जाए ठीक है टास्क थ्री एट द एंड ऑफ द ऑप्शन अब टास्क वन के अंदर हमने सेटअप किया ठीक है बिड करने से पहले सारी वो चीज़ें इनपुट की एंटर की टास्क टू के अंदर बिडिंग स्टार्ट हो गई इंट्रैक्टिव बोर्ड के थ्रू जो है वो बायर जो है वो बिड कर रहे हैं ख़रीदने वाले जो बिड लगा रहे हैं अब बिडिंग का प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है ठीक है तो जब ऑप्शन कम्प्लीट हो चुका होगा तो उसके बाद टास्क थ्री प्रोग्राम हमारा क्या करेगा टास्क थ्री बेसिकली हमारा जो उसका जो सबसे पहले नाम है उसका है एंड ऑफ द ऑप्शन मीन एट द एंड ऑफ द ऑप्शन कम्प्लीट जब हो जाएगा ऑप्शन तो हम उसमें हम क्या करेंगे तो उसके अंदर हमने टास्क टू के ही रिजल्ट को यूज़ करना है ठीक है और उसके अंदर हमने जो रिजर्व प्राइस वो आइटम्स जो रिजर्व प्राइस तक पहुँच गए ओह मीन दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बेड लगा रहे बायर्स और जैसे ही किसी बायर की बेड उस प्राइस की जो रिजर्व प्राइस जो कि सेलर ने बेचने वाले ने रखी है कि मेरा ये वाला लेट्स सपोज अगर उसने कोई पेंटिंग रखी है ठीक है और वो कहता है कि जो मेरी पेंटिंग है 1.3 मिलियन रुपीस की सेल होनी चाहिए तो डिफरेंट पीपल बेड लगा रहे हैं लगा रहे हैं और किसी एक बेडर की एक बायर की जो है वो वन मैच कर जाती है तो पेंटिंग उसकी हो गई उसकी हो जाएगी तो इसमें हमें टास्क थ्री में करना ही है कि जो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है हमें कि जो प्रोडक्ट रिजर्व प्राइस तक पहुंच गई हैं उनको और फिर उनको हमने मार्क भी करना है मार्क देम एज सोल्ड दे आर मार्क देम एज सोल्ड ओके मार्क दो प्रोडक्ट एज सोल्ड ठीक है एग्जैक्टली exactly. सो टेन परसेंट वाली कहानी करेंगे क्या क्या जो हमें कैलकुलेशन करनी है कि जो भी चीज़ सेल हुई होगी जो भी सोल्ड हो गई होगी उसकी हमने टेन परसेंट प्राइस बेसिकली ऑप्शन कंपनी को देंगे हाँ ये कैलकुलेट करना है यानी कि बेचने वाले को टेन परसेंट नहीं देने पड़ेंगे अपनी प्राइस में से टोटल प्राइस के अंदर टेन परसेंट ऐड होंगे ऐड होंगे उसके बाद फिर वो उसको सेल करें जो भी देंगे जो ऑप्शन कंपनी ऑप्शन कंपनी है ठीक है क्योंकि वही तो सारी मैनेज कर रही है ना एग्जैक्ट अच्छा आफ्टर दैट डिस्प्ले क्या क्या कर रहे हैं सर हम इसमें डिस्प्ले बेसिकली हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है टोटल फीस है टोटल फी क्या टेन परसेंट लगने के बाद हाँ जो उसकी फी है वो हमें डिस्प्ले करनी है दिस इज द प्राइस हमें बता जो बायर को पे करनी है ठीक है उसके बाद हम इसमें आइटम नंबर को प्रिंट कर रहे होंगे ठीक है डिस्प्ले आइटम नंबर जो भी होगा फिर उसके बाद जो कौन सा वाला आइटम है उसका जो भी नंबर है फोर थ्री वन फॉर एग्जांपल हमारी पेंटिंग है तो वो इस वक्त सेल होगी उसकी ये टोटल प्राइस है वो डिस्प्ले होगी उसी इंट्रैक्टिव बोर्ड के ऊपर फिर उसके बाद फाइनल बेड होगी जो भी किसी प्रोडक्ट की यानी जैसे लाइट सपोज कोई प्रोडक्ट है लेकिन वो रिजर्व प्राइस तक नहीं पहुँच सकती अच्छी तीन चार बेट हो गई थी जैसे लाइक पेंटिंग की एग्जांपल ले लेते हैं हम एग्जांपल ले लेते हैं लेट्स सपोज किसी पुरानी कोई राइफल है कोई किसी उसने पेंटिंग के लिए रखी पेंटिंग तो सेल हो गई ना हाँ हाँ तो राइफल जो है वो उसकी बिडिंग लग रही थी लेकिन जो साहब जो बेचने के लिए आए थे उन्होंने उसकी फॉर एग्जाम्पल मैंशन कर दी टू मिलियन की बिकेगी तो तब इसको सेल होना चाहिए इसकी ये रिजर्व प्राइस है लोगों ने बिडिंग की लोगों को अच्छी लगी लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी या अनफॉर्चुनेटली कोई उसकी कीमत को समझ नहीं सका वैल्यू को तो वो रिजर्व प्राइस तक पहुँचा नहीं 
तो हमें वो रिजर्व प्राइस शो करनी है सर रिजर्व प्राइस शो नहीं करनी उसमें हमें बस ये बताना है कि वो आइटम्स जिनकी रिजर्व प्राइस तक हम पहुंच नहीं सकते ओके okay, मतलब उनकी बिडिंग हुई हाँ. लेकिन ये वो आइटम्स हैं कि जिनकी लोगों ने इसको बिड किया लेकिन ये अपनी क्योंकि रिजर्व प्राइस तक बायर की एक्सपेक्टेशन तक इसके प्राइस पहुँच नहीं सके तो ये सेल नहीं हुई exactly. हमें उसके अंदर जो है उस आइटम को भी उसका डिस्प्ले नंबर दिखाना है कि ये जो है वो सेल नहीं हो सकता है दो पेयर नहीं रखे तो लोगो को किसी को पसंद ही नहीं उसकी बिड ही नहीं हुई ऑक्शन कंपनी उस सेलर से एक्सक्यूज कर सकती है कि भाई इसके हम अगली ऑक्शन के अंदर इसको ऐड भी नहीं कर रहे क्योंकि इसकी कोई बिडी नहीं लग रही इसकी बिडी नहीं लग रही तो उसकी जगह हम किसी अपने रूम को यूटिलाइज करें किसी और अच्छी चीज़ को ला करें एग्जैक्टली तो वो चीज़ जो कि जिसकी बेटी नहीं लगेगी वो भी हम क्या करेंगे उसको भी यानी कि थ्री डिस्प्लेस हो गए ये कि जो आइटम आपका सेल हो गया वो उसकी टोटल प्राइस के साथ वो हमें शो करना है नंबर टू हमें वो आइटम्स शो करना है उन आइटम के नंबर्स शो करना है कि जिनकी बिड लगी लेकिन वो अपनी रिजर्व प्राइस तक ना पहुंच सके और नंबर थ्री के जिनकी बिड ही नहीं लगी ठीक है थ्री हो गया फिर उसके बाद हम उनकी भी करेंगे जो सोल्ड हो गई मतलब जो रिजर्व प्राइस तक पहुँच गई हाँ वो सोल्ड तीन हो गई ना हाँ सोल्ड वाली भी बिड वाले भी और जीरो बिड वाले जीरो ठीक है so this is the pre release material for o levels computer science may june 2019 uh, pretty hopefully hum iska uh, solution bhi ek dafa bana ke probably visual basic uh, sir aap bhi visual basic dono kar lenge definitely pseudo code mein aur visual basic mein usko ek dafa hum discuss kar lenge aur inshaallah taala hum aap se bahut jald dobara milenge see you soon guys allah hafiz allah hafiz